Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Nós estamos em Nazaré, na Galileia, e hoje a gente vai conhecer juntos a Basílica da Anunciação, a Carpintaria de José. Mas vocês sabiam que esses locais, que são alguns dos locais bíblicos mais importantes de Israel, são cuidados por brasileiros? Sim, tem comunidades brasileiras também aqui em Nazaré. Então, vamos conhecer eles e vamos conhecer esses locais tão importantes. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! A cidade de Nazaré tem 4.200 anos de história. Ela hoje em dia é a maior cidade de toda a Galileia, com 80 mil habitantes. Em hebraico, o nome da cidade é Natseret, que vem da palavra Netzer que quer dizer broto ou rebento, e justamente essa é a mesma palavra usada no versículo de Isaías 11, 1. Por que brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará? Jesus vai ser chamado no Novo Testamento 17 vezes como Jesus de Nazaré já que nessa cidade ele vai viver a maior parte da sua vida, da volta do Egito até ele se mudar a Kefarnaum. Chegamos agora na Igreja da Anunciação e quem está aqui com a gente hoje é uma brasileira gaúcha como eu também, a Letícia. Verdade. Conta o que tu está fazendo tão longe de casa. Falta um chimarrão aqui né, para a gente conversar. <risos> É, eu sou brasileira, sou Letícia, sou casada, sou missionária da comunidade de Canção Nova, que tem a sede no Brasil, em Cachoeira Paulista, São Paulo. E nós somos um grupinho de brasileiros aqui. Temos uma comunidade aqui em Nazaré, mas também em Jerusalém. E nós somos missionários e estamos em parceria com os franciscanos, que são também os que guardam os lugares santos e quem custodia a Basílica aqui da Anunciação. Nós trabalhamos especificamente a Canção Nova com as transmissões da Basílica pelo YouTube, pelo Facebook e também é, pelo site do Christian Media Center. É a Canção Nova que está atrás das câmeras, nos bastidores. Então quem está aqui por trás dos bastidores são brasileiras. Sim, todos brasileiros. E tem mais brasileiros aqui ainda? A comunidade Shalom, que também é uma comunidade brasileira, né? E eles trabalham com a animação litúrgica aqui, então eles trabalham com a música, eles trabalham com a acolhida dos peregrinos, eles trabalham é, com o cuidado de dentro da basílica, com a recepção. E além das comunidades da Canção Nova e da Shalom, que são de brasileiros, o guardião, o custódio da igreja, também é brasileiro e ele se chama Frei Bruno. Vamos juntos conhecer a Basílica da Anunciação. Vamos lá! <risos> Dentro da igreja, daqui um pouquinho, a gente vai ver os restos da Casa de Maria e o local da Anunciação pelo Anjo Gabriel. Mas eu quero falar para vocês antes sobre a igreja em si. Aqui foi construída uma das primeiras igrejas da Terra Santa na época bizantina. Mas essa igreja vai ser destruída e reconstruída no período cruzado. E a igreja vai ser destruída e reconstruída várias e várias vezes. E essa igreja que a gente está caminhando, ela é uma igreja moderna, construída em 1969, sobre os restos das igrejas mais antigas, que a gente também vai ver daqui um pouquinho. Descendo as escadas, a gente volta ao nível mais baixo, que é o nível dos tempos de Jesus. E a gente começa a ver já os restos de uma casa. Essa é a casa da infância de Maria e onde também vai acontecer a anunciação pelo anjo Gabriel, como está escrito em Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. A casa em si ela é bem típica para a época, é uma casa simples, lembrando que Nazaré então é um vilarejo bem, bem pequeno. Se calcula que algumas poucas centenas de pessoas moravam aqui. A cidade grande próxima era a cidade de Caná da Galileia. 
e eles aproveitavam o que a natureza já dava para eles. Aqui tem muitas grutas naturais e por isso dentro dessas grutas eles construíam as suas casas. Mas essa casa não está completa. Por quê? Porque na Idade Média, cruzados pegaram e levaram pedras e partes dessa casa para a Europa, onde elas estão até os dias de hoje. Olhando para o fundo da casa, a gente consegue ver umas escadas que sobem para o andar de cima. Esse andar ele não está aberto ao público, mas hoje o pessoal da igreja permitiu que a gente vá lá também filmar. Então fiquem atentos que a gente vai conhecer também a continuação da casa daqui um pouquinho. Entre os restos arqueológicos, a gente está vendo aqui um piso de mosaico do início do século XII, que é parte da Igreja Cruzada que ficava aqui. A Igreja Moderna tem dois andares e aqui de cima a gente consegue ter uma visão bem diferente da Casa de Maria. E também a gente pode olhar para cima e ver essa espécie de cúpula, essa ponta, que é tão marcante na arquitetura dessa igreja. Estamos chegando na área arqueológica, que é essa zona que não é aberta normalmente ao público. E a gente vai ver o resto da Casa de Maria. A gente viu as escadarias por dentro da igreja e subindo elas a gente chega nessa área aqui essa gruta ela é continuação da casa de Maria essa parte aqui o andar superior se acredita que era a cozinha então o local mais fresquinho mais agradável é onde eles moravam no andar de baixo e aqui o andar de cima essa parte da gruta ele podia ser para cozinhar também a gente pode ver que a casa continuava, então aqui essa parte da casa colapsou. Mas ainda se vê claramente os restos dessa casa cavada na rocha. Mas eles moravam em Nazaré, que apesar de ser uma cidade pequena, é uma cidade. Isso quer dizer que eles têm vizinhos, têm outras pessoas que moravam aqui. Então agora vamos subir para o vilarejo e ver os vizinhos de Maria. Vamos lá! Caminhando pelos restos da cidade de Nazaré, dos tempos de Jesus, a gente vê como a cidade realmente era pequena, como a gente falou, algumas poucas centenas de habitantes. Inclusive, a cidade não é citada nenhuma vez por seu nome no Antigo Testamento e não era uma cidade conhecida e famosa. E isso nos lembra a passagem de João 1,46. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe, vem e vê. E é isso que a gente está fazendo hoje. A gente está caminhando e vendo como era a cidade de Nazaré dos tempos de Jesus e a história bíblica que se passa aqui. Estamos dentro de uma das casas de um dos vizinhos de Maria, e a gente consegue ver a construção feita em pedra. Essa pedra, que é bem comum aqui na Galileia, que é a pedra calcária e que ela é muito boa para a construção. Então, a gente está saindo agora das casas que são os vizinhos de Maria, as outras casas aqui de Nazaré. E o que a gente está vendo tem por volta de dois mil anos. Aqui, depois desse período, se construíram igrejas. A primeira igreja que se fez aqui é no período bizantino. Essa igreja bizantina vai ser, claro, destruída e reconstruída várias vezes, mas aqui a gente consegue ver parte desse mosaico da primeira igreja aqui da Anunciação. Vamos agora visitar mais um lugar bíblico super importante aqui em Nazaré. E aqui na nossa frente a gente vê representado José. Por quê? Porque ele também recebe uma anunciação. Como está escrito em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 20. Mas, enquanto meditava sobre isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, 
filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Esse edifício claro aqui na nossa frente, ele é conhecido como a Carpintaria de José, porque segundo a tradição local, aqui ficava a Carpintaria dele, e também, segundo parte das tradições locais, aqui ficava não só a carpintaria, como também a casa onde José, Maria e Jesus viveram. Um obrigado especial ao Protásio, que também é brasileiro e está aqui nos ajudando no dia de hoje. Seja bem-vindo. A igreja que a gente está entrando é uma igreja também moderna. Ela foi construída em 1914, quer dizer que tem um pouquinho mais de 100 anos, mas ela está construída sobre igrejas mais antigas. Uma igreja cruzada e também uma igreja bizantina foram encontradas aqui em escavações arqueológicas. Para ver esses restos arqueológicos, a gente vai descer para o andar de baixo, para a cripta da igreja. Isso é uma coisa que funciona para praticamente todos os lugares históricos, que as coisas mais antigas sempre ficam mais embaixo, já que com os séculos que se passaram, nesse caso, dois mil anos, o nível da rua e o nível da cidade vai subindo, subindo, subindo. As pedras brancas do fundo são originais dos tempos de Jesus e aqui do lado a gente consegue ver uma construção diferente. Ela é do período bizantino e ela é parte dessa igreja. Esses degraus que descem, eles eram usados como espaço para batismos. Segundo a tradição local, Jesus vai crescer aqui nessa casa que viviam também José e Maria, e onde ficava a carpintaria dele. Mas vejam agora as fases históricas desse lugar. Bem em cima, a gente consegue ver a igreja moderna que a gente viu. Aqui é onde nós estamos agora, que tem alguns restos dos tempos de Jesus e também dos tempos bizantinos, por exemplo, o local de batismo. Mas a gente vai olhar embaixo, tem uma gruta... Como a gente viu, as outras casas de Nazaré também tinham. Olhando para baixo, a gente consegue ver degraus que descem. No total, são nove degraus e eles chegam ao andar de baixo, a gruta, a parte mais baixa da casa barra carpintaria de José. Ela tem quatro metros e meio de largura, dez metros de comprimento e dois metros de altura. Mas, como vocês podem ver, tem uma porta e ela está fechada. Já que passaram dois mil anos, o piso e a estrutura não são seguros de se caminhar e por isso a gente não pode entrar. Mas tem vários pontos aqui na igreja que a gente vai ver grades e olhar para baixo e a gente consegue ver partes da casa. Espero que tenham gostado do vídeo do dia de hoje aqui em Nazaré e não esqueçam de se inscrever no canal para mais vídeos na Galileia e em Israel. E a gente se vê na próxima!